Pesta chi drento! Pesta! A lei viene un su, eh! A lei viene un su tutto! Un quinto è stato scarica oggi, 1 ottobre 2018, è eh, ottobre, oh! Uh, ti rendi conto tu, ottobre 2018, siamo quasi nel 2020! Guarda chi, oh! L'evoluzione della creatura umana, guarda che schifo! Ora come si è ridotta la creatura umana contro Dio e contro il creato, contro l'ambiente! Che macello! Guarda tutto lo spascio! È allo spascio più totale sta generazione! Che schifo! Vabbè, bocco chi bocco! Vado a sperimentare questa azienda abbandonata e in questo filmato. Guarda, bocco dentro. Bocco dentro, la sporta la metto dentro da qui. E, e esploro, esploro. Guarda, si, si feri, la ne storti per bocca dentro, vedi? Vedi come si bocca bene? Facilmente? Adesso, aspetta, eh. provo a discorre, provo a discorre da sta gente, guarda un po', e poi passa questo, passa roba che mi segnala, sta sta panda e sta scatola di lucido, da conta di, da vergari. Adè bocco, dai, c'è la bocca, lì c'è il muro sfondato, hanno è sfondato perché tanto c'è andati i delinquenti, i vandali per rubare la roba, fa un po' un da bocca, beh, se si può buccare qui dentro questa fabbrica, là c'è fatichene però. Là c'è fatiche, ne ho. E se me vedene, e me vedranno, tanto mica rubo niente, cosa vuole? Me? Vado a sperimentare, tanto tutto aperto, eh. Guarda un po' che belle se piante anni 70. Vedi che c'è le margherite spampanate anni 70. La pianta invece è la pianta stessa. E eh, guarda che buco! Un pozzo chi si è formato. La pianta anni 90 e i fiori anni 70. Oh, lì è aperto, eh! È aperto! Ho visto una porta aperta, fammi una bocca, dai. Non vedo l'ora da sperimentare questa azienda. Chissà chi c'è campa. C'è campa qualche duchi, eh. Eh, mi sa di sci, eh. Mi sa di sci. Oh, è chiuso, eh. Oh, porca miseria, è chiuso. È chiuso, l'hanno forzata la porta, oh. L'hanno forzata. Tanto in, in commenne io devo buccare qualche... Ora un po' le belle se, eh, se piante chi? Se piante le belle chi per terra? Un albero di fico, c'è nato, un teculo spigolo. E vediamo un po' se si indusse un po' un po' su buccachi. Gli passo intorno e vedo un attimo. Là c'è qualche imballaggio. Vedi, c'è nati gli alberi dappertutto, guarda. Dentro le fogne soprattutto, perché tanto c'è l'umidità. Lì hanno impaccato i vetri, i vandali, vedi. Ma dentro però una porta che si apre, dai. Tu sta. Eh. Guarda lì ho oh. le piante da dentro le fogne. Guarda tu che roba ho. Oh. Che roba. Qua con c'è? Qua con c'è sarà oh. Cos'è? Tutto abbandonato. O c'è fatichene qua. C'è nata all'erba, sarà tutto abbandonato. A chi che hanno sfondato la porta per bocca dentro? Fammi un po' vedere, oppure per laterale. Senza che mi smattiscio vado per laterale, va. Guarda l'acqua, cos'è? Comincia a piovere. Oh, per fortuna, per fortuna che comincia a piovere. Piove giù, piove, piove giù. Adesso fa un po' vedere se è aperto qui. Chi mi pare che è chiuso? Sì, è chiuso, eh. Il capannò è chiuso, invece qua, qua mi pare che è aperto. E sa, non c'è manco il tetto. Non c'è manco il tetto qui, sa che è aperto. Passaggio carrelli. Guarda un po' che roba, guarda lì, oh. se bocca chi allora? Vado a da bocca, guarda i cuoricini, eh? i cuoricini volanti, fammi bocca chi va, che tanto da chi si accede dappertutto, guarda un po' il capannò, chi c'è? C'è un guarda un po', guarda un po' che roba chi, cos'è? Cos'è si malloppi chi io? E le puzza qui dentro, e le puzza, con la porta lì chissà che c'è campa qui, c'è camperà qualche tu mi sa, e sci, mi sa di sci, c'è campa lì, e poi ci hanno messo pure eh, il coso lì, guarda un po', ci hanno messo eh, la, il, la catena, oh. vedi, il catenaccio può essere pure che ce l'ha messo qualche tu che c'è campa lì dentro, se sente una puzza qui dentro, chi ce la trovo? 
chi ci ritrovo? Chi c'è? Chi mi ritrovo? Guarda un po', se bocca dentro lì, se bocca dentro. Porca misa, c'è le salazioni qui dentro. Eh, che schifo, guarda. Tutto rotto, chi c'è bocca all'acqua? Là c'è, c'è la vellutina, oh. La vellutina come c'era nella casa del mammo. Porca misa, che roba. Guarda un po' che specchiera antica. Vedi che c'è i sfullati qui. C'è i sfullati perché c'è pure la specchiera. Ma qua cosa mi ritrovo qua? Ma cosa mi ritroverò? Con gli affari mica lo so cos'è. Guarda, A8, settore plastica. A15, settore materiale conforme in attesa di, di, di stivaggio. Di stivaggio, pensa un po'. Che sa cosa vuol dire di stivaggio? Chi ha ne sbregato il cemento prefabbricato qui, i malloppi? Guarda un po' come è fatto. Alandua che sono boccato, qui hanno spaccato tutto. Niente, non c'è niente, bisogna che vada un tei uffici. Guarda un po' la spaccatura del vetro, della specchia del vetro lì. E, vedi? È a forma decore, oh, la spaccatura. Guarda un po'. Guarda un po' la forma decore. Comunque la puzza qui è troppa, eh. Mi sa che mi sa tanto che c'è campo nei qualche tu. Chi c'è campa lassù? Chi c'è? Guarda un po' il cuoricino, si è preso paura. Si è preso paura. Ma te bocco dentro, dai. Voglio andare a vedere chi c'è, chi mi ritrovo qui dentro. E le puzza chi, porca miseria le puzza, guarda le cagate chi per terra. E na miseria. Chi c'è? Oh, chi mi ritrovo? Oh, c'è gli uffici, c'è. C'è gli uffici, va? C'è gli uffici, il padrone, dove è il padrone? Oh, non è che con le macchine là e quelli che ci campano qui dentro. Chi ci campa? Guarda un po', c'è pure la chiave. C'è pure la chiave, c'è qui. Anni 90. Ma qua? Ma qua fa un po' vedere. C'è i termosifo anni 80, questi qui. E i primi, questi era del lusso eh, una volta. Era del lusso, era. Guarda un po', il rosso che vince, oh. Tubi Shop Coat. E le puzza. Le puzza lì dentro, ma fai mettere eh, sta, sta valigia qui? Guarda, guarda che roba, oh, che corridoio, che corridoio. Chi c'è? Chi c'è gamba? Oh, guarda un po'. Ciao Matteo, ciao. Oh, te chi sei, oh? Io sono un demone. Eh, te vedo che sei un demone. Cosa vuoi da me? Voglio placciate, voglio portate la zombità alla morte, eterna. Eh, ce vai te, ce vai, ce sei già, ce sei. Io vado da Gesù. No, non ce n'è andata a Gesù, è andata a Satana, così te magna in continuazione e te caga. No, no, ci vai te, ci stai, anzi, ci stai. Io ci sto e sto a tribulare un bel po' e sto ante la disperazione più totale. Eh, chi te ci ha fatto un da, o stronza? Eh, non mi dico sì. Eh, sì, invece io ti dico così. Capolavori senza compromessi, guarda. Ciao, stronza. Ciao. E eh, nammi se... Oh! Vietato entrare, pericolo, crollo per l'accesso, signor Marco, oh, ah, chi la porta chiusa con catenaccio, un po', che era di fuori, era, eh, le ragnatele chi, te si infissi anni 90, porca miseria, vedi, c'è i cd, via lì, una cagata, sai i cd, chissà che cd è quello lì, oh. mi fai vedere, mi fai vedere che cd è, posso vedere, sì, cos'è su schifo? Piano di comunicazione. Ormai c'è poco da comunicare in Trento lì. Guarda un po'. Qui c'è oh, il calendario del 2007, guarda. Guarda un po'. Il calendario 2007. Quindi dopo dal 2008 in poi chi ha fatto una finaccia a sta ditta, a sta azienda. Però cosa facevi ne oh? I tubi. I tubi, vedi? Gruppo Giannone. Dall'Unità d'Italia all'alba del terzo millennio, era il 1860 quando iniziava la storia commerciale della famiglia Giannone, dalle botti di castagno alle leadership in Italia nel settore siderurgico e termoidraulico, il petrolchimico fiore all'occhiello del gruppo, fino ai nuovi comparti della climatizzazione con una propria ed originale linea di prodotti. 143 anni di presenza sul mercato costituiscono un impeccabile biglietto da visita garanzia di qualità e prestigio. Gruppo Giannone nel solco della tradizione al passo con la tecnologia, vedi? Guarda che roba. 
era un gruppo grosso questo qui, può essere pure che tuttora c'è però si è trasferito e invece questo è una ditta allo sfascio e non era più in regola forse oppure, oppure hanno inchioppato proprio del tutto e decessi non lo so, guarda un po', guarda un po il marmo qui guarda un po' tutto, tutto marmo è il pavimento vedi i tubi lì, i tubi guarda un po', porca miseria oh cos'è, oh, uno scheletrino uno scheletrino di de, de un cuoricino guarda un po' uno sverzellino schiantatino vabbè fa un po' vedere qua le ragnatele guarda lì la tarantula dov'è? ah c'è il ragno ballerino ma piccolo piccolo ha fatto una ragnatela che è grossa un bel po' apposta te vado oltre qua ma è un cornicchio un tesso corridoio guarda un po' chi? chi c'è? c'era l'archivio c'era chi dentro chi? fa un po' vedere e le puzza chi dentro De alito marcio De alito demoniche fa un po' vedere guarda un po' fa un po' sentire questo è uno scotch, uno scotch trasparente molto, molto spesso. Fa un po' aspetta, eh. Se una donna qui de, de sporta mi dà fastidio un po' a portarmela in giro, però tanto devo bere, devo bere, me devo cambiare, eh. oh, il torcio da fa. Guarda un po' i floppi qui dentro, qui c'è Gesù, c'è Gesù, guarda un po' Gesù Redentore, Gesù Redentore, guarda. Cristo risorto, fonte d'amore, protegge e benedici questa famiglia, vedi? Cristo risorto veramente alleluia Cristo sente qui con noi resterà Cristo Gesù Cristo Gesù è il Signore della vita morte dov'è la sua vittoria paura non mi può fare più guarda un po' adesso dentro che c'è l'archivio? ah tutti i imballaggi guarda ci mette bene dentro la roba, va. Documenti contro documenti. Qui gli adesivi, guarda un po'. Guarda un po' le belli si adesivi anni 90. Profuma? Un pesta, un pesta di marcio, fammi andare via, va. Qui c'è dentro questi shampoosai qui. Tutti i floppi, contro floppi. Cos'è? Cos'è sta roba? Questo cos'è su malloppo che io? Floppi nuovi. Cos'è? Mi chiamano? Mi stanno a chiamare. Il cellulare. Dai, fammi entrare questa sporta, va. Mi vado a cambiare, va vado a cambiare che sto a pestare oh cos'è oh cos'è una bilancia è una pesa è una pesa oh qua cos'è facene i termosifo cos'è e sì i termosifo di chiesa va eh come raga i dell'uredo raga i eh fa un po' vedere qua cos'è cos'è ah le luci le luci anni 90 che la stampante le casse acustiche guarda un po' che termosifo piccolino Cos'è? De Ghisa? Fa un po' vedere se questo è De Ghisa o De Ferro. Eh? Fa un po' vedere se è De Ferro o De Ghisa. No, mi sa le pesa su Termusifo. Guarda, è piccolino. Questo è un campionario, eh. È un campionario. Eh? Questo invece è del muletto, eh. Che suonava, faceva luce quando andava de retro. Eh, chi? Mi trovo un po' di roba elettronica. Il gabinetto, chi? E il cesso. Fa un po' vedere se è intatto. Sì, è intatto. Oh, Com'è possibile? Le salviette asciugamani devono essere gettate nell'apposito cestino dei rifiuti. Evitate quindi di gettarle nel batter, altrimenti si intasano i tubi di scarico. Grazie. Grazie, prego, perché qui è un macello, eh. Chi ci ha cagato? Padro, guarda un po' le cutie. E na miseria. Quante cagate ci si è fatti per il cesso. Guarda qua che macello. Tutto allo spascio. Ci rendiamo conto che chi c'era un'azienda di un macello d'operai tutto acchiuppato? Ha chiuppato tutto! Oh, lì dentro lì c'è? Dentro su cornicchio adesso cosa mi ritrovo io? Voglio un voglio, voglio vedere, va! Voglio vedere, chi c'è? Chi c'è? Eh, chi c'è? Eh? C'è un corridoio qui dentro. Ah no, no, finisce lì, c'è un impianto elettrico, va. Qua cos'è tutti questi libri, contro libri? Imposta sul valore aggiunto. Lavoro 2005 e memento pratico Ipsoa Francise e fai pure e eh, l'ammi se è più complicato non si può eh non si può proprio è una roba incredibile dai, dai ultimi anni 90 tutta roba complicata guarda che curito io chi me ritrovo c'è di giù eh? hanno bruciato oh. hanno bruciato che eh. tutto bruciato sa c'è stati spullati apposta un pesta oppure ci stanno tuttora un pesta di dentro Guarda un po' le cagate di piccio, 
E chi, chi mi ritrova? Chi? Porca misanna, è bruciato tutto pure l'orologio. Oh, chi è? Oh? Chi? chi mi ritrova? Chi trento chi? Eh? Chi c'è? Eh? Eh? Ora un po'. Ha sgrullato su sua luce chi? Mi fai, mi fai cambiare un attimo. Mi fai cambiare un attimo. Guarda un po'. Guarda un po' che macello. Adesso mi fa una pisciata ante su davanzale e pisciuto sotto. E poi bocco dentro chi? Chi me dirà? Eh? Oh, mi sono cambiato, pisciato, ho cagato pure. Adesso vado oltre qua, vado oltre. E guarda un po' sta piletta chi che mi ha regalato Andrea di risparmio virtuoso. Guarda. Fa, è due modalità, piccolina però niente non è, quell'altra mi sarà, sarà rotta, quella che mi aveva regalato l'altra volta che faceva tanta luce, questa niente non è, fammi un po' vedere, qualcosa fa luce dai, eh? guarda un po', un banchetto, qui c'è scritto che io, banca intesa, banca di Roma, Monte Paschi di Siena, Unicredit, banca popolare di Sondrio, banca popolare di Milano, Banca Nazionale del Lavoro, San Paolo, Banca Popolare di Bergamo, Unipol Banca, Banca Popolare di Novara, Banco di Sardegna, Banca di Credito Popolare, non mi sai quante banche? Banca contro banca, quanti quattrini si è fatti quella volta, oh, sa gente? Fa un po' vedere che chi c'era dei quadri, hanno tolto i quadri, dopo che è stato bruciato tutto chi? Ma è la mania bruciata chi? Fa un po' vedere? Eh. E non mi sai il lungo su corridoio qua su sopra? Chi c'è? Chi c'è campa? Oh porca miseria! C'è campa qualche tu? Oh, si sente un po' dei rumori strani! Chi c'è? Oh, mi pizzica le zanzare dappertutto in questa faccia! Guarda un po', l'albero di Natale non manca mai in dei posti abbandonati! Chi hanno sventrato l'impianto elettrico, no? Oh sì, sì, sì! Sì! Ma ah, qua c'è qua, oh, fa un po' vedere! Parceria Recocedina! Cos'è? Mai se 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 uranca e comodidade. Cos'è un traballo partecipativo? Visitate se da Europa. Cosa c'è scritto lì? Oh? Ah, tutti spagnolo. Ciao Matteo. Ciao, chi sei io? Oh? So Mario, so Mario. Ah, ciao Mario. Ciao. Fa un po' di rapporti, 24 ore, 24 novembre 2000. Oh. Un risveglio con tanti passi indietro. Campania, gruppo Giannone, 1954, fatturato previsto anno 2000 di 120 miliardi, oh. miliardi, è una miseria, eh, lo sviluppo delle nuove tecnologie alla piccola e media impresa, porca miseria, ho andato su tutto, dopo ho andato tutto a rotoli, eh? oh chi c'è da bere, oh il piscio, c'è da bere il piscio, guarda un po' qua, i lavandini l'hanno staccati, c'è una specchiera va? C'è una specchiera, uno specchio, poi chi c'è il piscio, c'è, fa un po' vedere. Com'è che c'è il piscio? Fa un po' vedere se butta. Ci oh, c'è l'acqua ancora, oh, chi? C'è l'acqua. È rimasta chi? E na miseria, non c'è segreti. A qua qui c'è tutti i pezzi. Eh? Guarda un po'. Qui c'è un cuoricino spennacchiato lì dentro lì. Adesso fa un po' da oltre qua, va. Fammi da oltre va. <susurra> chi mi ritrovo? Chi c'è campa? Chi c'è campa? Qui c'è il padrone, chi? Padro, eri chi? Guarda un po' tutto marmo per terra. C'è le sedie presidenziali. Eh? Ah là, tutto, tutto abbandonato, eh? È tutto abbandonato col capannola, oh. Chissà se ci posso andare a bocca pure là. Sarà stato lo stesso gruppo, tanto tutte queste fabbriche, per fare tutti i 6 miliardi, c'era un casino di fabbriche. Gruppo Giannone, dall'Unità d'Italia all'alba del terzo millennio. Eh, all'alba dello spascio. Eh? Fa un po' vedere chi? C'è un'altra agenda del 2006, oh! 2006, guarda chi che agenda di, di signori, signorile. Vedi, cambiavano le immagini, dipendeva dal mese, capito? Tutti i quadretti. Guarda che roba, oh! Bella sta agenda, oh, bella! E eh, non mi sento, se te Oh, mi è cascato l'ombrello, va! Ah. Ecco, te vado oltre qua, vado oltre. E chi ha ne smontato oltre il musifo? Vero! Chi c'è qua? Oh? Ora un po', guarda un po' le scale, le scale, eccolo Walter Musifo che faceva nessa gente e adesso vado oltre qua e accendo la luce, va. guarda un po', c'è la lucetta così e così, accendo questa e la è carino è questo qui, anni 80, e i sanitari è intatti, e il termusifo è intatto, 
chi c'è scritto? Cortesemente usa il bagno con descrizione e pulizia, gettano il WC solo carta igienica e le altre cose, intasano gli, gli scarichi e rompono il nostro depuratore. Seguendo in queste due semplici richieste ti sei meritato un grazie per la collaborazione. Giannone S.P.A. Pensa tu che roba, oh. Giannone. Guarda che mattunelle, color vomito. Però il pavimento, tutto, tutto di marmo. Oh. Questo costa, costa un bel po' sta roba qui. È strano che è andato tutto allo sfascio totale. Guarda un po' che, che telefono. Eh, il vecchio Ericsson, che questo era un cordless. Il vecchio cordless. Porca miseria che antichità. Guarda che il padrone e i contropadroni stavano a guardare la produzione che faceva nei sacenti. E na miseria che roba, gli operai. Quanti operai avranno fatto fatica a gente qui? Guarda un po' che corridoio. Chi me ritrova? Chi c'è la già? Tutto preso fuoco perché c'è i campati, c'è campati. Cos'è? Cos'è? È un autoparlante questo qui? Sì, sì. RCF. Apposta, te vado di sotto, va. Vado di sotto io. Eh? Cuddigiti. Oppure sto qui, recito rosario, te guardi di dietro se c'è qualche tu. Se c'è qualche presenza, hai visto mai? Sì, sì, mi conviene, va. Mi conviene. Tanto di sotto dopo più un'insolazione. Tanto a te viene il sole e fa 40 gradi. Invece prima faceva 25 gradi con la pioggia. A te però è scappato un'altra volta al sole. Dopo sudo a rotta di collo. È meglio che sto qui. Guarda, qualche d'uno si è grappato chi sa al piede. Come mai si è messi chi in piedi chi? Chissà come mai. Vuole ne andare da chi? Eh? Cu ci capisci? Guarda che tutto rotto, porca miseria, che malora, tutto allo spascio completo e totale. Ma te, ci rendiamo conto che, che fine eh, stanno a fare tutti quanti? Le aziende più grandi italiane, tutti in fallimento, è andate a finire proprio eh, alla fine totale. Eh? Ecco, la torcia l'ho spenta. E io tiro fuori tutto quello che devo tirare fuori aspetta eh fa un po' tira fuori tutto questa è una collana che mi devo mettere guarda un po' che collana che mi devo mettere c'è Gesù qui Gesù Gesù confido in te Gesù io amo te Gesù confido in te Gesù io amo te la 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 oh mi vedi? aspetta eh sa croce chi? fammi un attimo mettela del collo mi ha detto una monica mettetela sa croce mi raccomando eccola eccola chi? me lo mesta vedi? ora un po' Puzza sta croce, com'è? Com'è che puzza? Eh, guarda allora un po', questo qui me l'ha dato l'arcivescovo, questo santino qui della Madonnina di Loreto, c'è scritto, Madonna di Loreto, tu mi offri Gesù che porti nelle tue braccia, aiutami ad accoglierlo oggi e sempre come Signore e Salvatore, Vergine Lauretana, il sì che ti rese madre di Dio e di tutti noi, risuoni sempre nel nostro vivere per dirti grazie. Eh? Non ci dimentichiamo mai da chiedere intercessione a Mamma Maria per qualsiasi nostro bisogno, eh? no i bisogni fisici, eh? i bisogni spirituali e anche materiali, ovviamente. Tutto dobbiamo chiedere a Gesù per intercessione di Mamma Maria. Sente un po' che formula potente che ha creato Madre Speranza. Signor mio e Dio mio, per il tuo amore e per la tua misericordia guarisci noi che siamo tuoi figli da ogni malattia, specialmente da quelle che la scienza umana non riesce a curare e fa che con il tuo aiuto conserviamo sempre pura la nostra anima da ogni peccato. Amen. Ecco qua, adesso questa me la metto dentro, dentro la sporta. Mm. Questo è il rosario della Madonnina e Gesù che nelle apparizioni ci ha donato questa arma potente contro gli attacchi di Satana, contro gli attacchi del demonio, contro le sette sataniche, tutti gli operatori del male, occulti, che ci mandano i plagi, 
cerebrali che non capimo più niente, dopo stiamo... Eh, siamo come burattini manipolati, manovrati da uno che dirige la nostra anima, la nostra, la nostra psiche, il nostro corpo imbastardito verso l'inferno, verso la, la disperazione. Invece no, non dobbiamo dare retta, non dobbiamo dare retta a sta gente, ma durissimo tutti proteggerci, liberarci da ogni male eh, chiedendo aiuto a Gesù per intercessione di Mamma Maria. Mm? Adesso però io te devo leggere una faccenda molto importante che ce l'ho dentro la sporta del mammo. Dai, vi a me, andiamo di sotto che non si vede niente, dai. E non c'è nessuno. Vero? Chi c'è lì? batté Gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi quindi chi erano? Gli Apostoli erano riuniti nello, st nello stesso luogo tutti insieme nell'unione e nell'amore e da punto in bianco è venuto giù lo Spirito Santo sotto forma di vampe di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro e loro furono tutti pieni di Spirito Santo e ognuno di loro si esprimevano in una certa maniera come lo Spirito Santo dava loro il potere di esprimersi allora chiediamo la grazia a Gesù che ci faccia scendere in noi lo Spirito Santo antiplagio, antimobilizzazione satanica e per l'amore, per la protezione, si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, mentre ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano, costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa siamo parti medi e lamiti e abitanti della Mesopotamia della Giudea, della Cappadocia del Ponto e dell'Asia della Frigia e della Ponfilia dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene stranieri di Roma, ebrei e proseliti cretesi e arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio tutti erano stupiti e perplessi chiedendosi l'un l'altro che significa questo altri invece li deridevano e dicevano si sono ubriacati di mosto allora Pietro levatosi in piedi con gli, con gli altri undici parlò a voce alta così uomini di Giudea e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate essendo appena le nove del mattino accade invece quello che predisse il profeta Gioele senti bene il profeta Gioele cosa disse negli ultimi giorni dice il Signore io effonderò il mio spirito sopra ogni persona i vostri figli e le vostre figlie profetiranno i vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni e anche sui miei servi e sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio spirito ed essi profeteranno farò prodigi in alto nel cielo e segni in basso sulla terra sangue, fuoco e nuvole di fumo il sole si muterà in tenebra 
e la luna in sangue prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Pensa tu che roba, oh, che forza redentrice e forza di resurrezione potente. Uomini di Israele, ascoltate queste parole, Gesù di Nazareth, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito disegno e la, presci la prescienza di Dio fu consegnata a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso, ma Dio lo ha risuscitato, dice di Gesù che è stato inchiodato sulla croce. Ma Dio lo ha risuscitato sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo, contemplavo sempre il Signore innanzi a me, poiché Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, ed anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai l'anima mia negli inferi, né per permetterai che il tuo santo veda la corruzione». Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo alla patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba ancora oggi fra, fra noi. Poiché però era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne vide la corruzione». Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni, innalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo che gli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide infatti non salì al cielo, tuttavia gli dice, disse il Signore al mio Signore, siede alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udir tutto questo si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Cristo Gesù per la remissione di vostri peccati». Dopo riceve, dopo riceverete il dono dello Spirito Santo per voi infatti è la promessa per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro con molte altre parole li scongiurava e li esortava salvatevi da questa generazione perversa allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e quel giorno si unirono a loro 3.000 persone erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti i prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Pensa che bello, tutti in comunione, insieme e si davano una mano reciproca, quello che durissimo fa tutti noi. Nell'unione reciproca ci aiutiamo a vicenda, l'unione fa la forza. Poi Siracide capitolo 1, l'origine della sapienza. Vi è qua, va, che mi vedi meglio. È un po' storto l'obiettivo, però non fa niente, dai. Senti bene eh, il capitolo 1 del Siracide, che è interessantissimo, importantissimo per te che mi stai a guardare e per me che sto a parlare. Ogni sapienza viene dal Signore ed è sempre con Lui. La sabbia del mare, le gocce della pioggia e i giorni del mondo, chi potrà contarli? L'altezza del cielo, l'estensione della terra, la profondità dell'abisso, chi potrà esplorarle? Prima di ogni cosa fu creata la sapienza e la saggia prudenza è da sempre. A chi fu rivelata la radice della sapienza? Chi conosce i suoi disegni? Uno solo è sapiente, molto terribile, seduto sopra il trono. Il Signore ha creato la sapienza, l'ha vista e l'ha misurata, l'ha diffusa su tutte le sue opere, su ogni mortale, secondo la sua generosità, la elargì a quanti lo amano. 
il timore di Dio, senti beh, eh, il timore di Dio, il timore del Signore è gloria e vanto, gioia e corona di esultanza, il timore del Signore allieta il cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita, per chi teme il Signore andrà bene alla fine, sarà benedetto nel giorno della sua morte, principio della sapienza è temere il Signore, essa fu creata con i fedeli nel seno materno, tra gli uomini essa ha posto il nido, fondamento perenne resterà fedelmente con i loro discendenti, pienezza della sapienza è temere il Signore, essa inebria di frutti i propri devoti, tutta la loro casa riempirà di cose desiderabili, magazzini di suoi frutti, corona della sapienza è il timore del Signore, fa fiorire la pace e la salute, Dio ha visto e misurato la sapienza, ha fatto piovere la scienza e il lume dell'intelligenza, ha esaltato la gloria di quanti la possiedono, Radice della sapienza è temere il Signore, i suoi rami sono lunga vita. Pazienza e controllo di sé, la collera ingiusta non si potrà giustificare perché il traboccare della sua passione sarà la sua ruina. Il paziente sopporterà per qualche tempo, alla fine sgorgerà la sua gioia. Per qualche tempo terrà nascoste le parole e le labbra di molti celebreranno la sua intelligenza. Sapienza e rettitudine, fra i tesori della sapienza sono le massime istruttive ma per il peccatore la pietà è un abominio. Se desideri la sapienza, osserva i comandamenti, allora il Signore te la concederà. Il timore del Signore è sapienza e istruzione. Si compiace della fiducia e della mansuetudine. Non essere disobbediente al timore del Signore e non avvicinarti ad esso con doppiezza di cuore. Non essere finto davanti agli uomini e controlla le tue parole. Non esaltarti per non cadere e per non attirarti il disonore. Il Signore svelerà i tuoi segreti e ti umilierà davanti all'assemblea, perché non hai ricevuto il timore del Signore e il tuo cuore è pieno d'inganno. Mm? Ecco qua, adesso siamo giunti alla, alla liberazione eh, di noi stessi dalla prigionia e dalla tirannia del, de, del demonio. Oh, i succhi eh? di frutta col contenuto all'interno, succo e polpa, Anni 80, oh, ancora è rimasto chi in testa di scarica. Guarda tu che roba. Adesso io devo via, lo faccio dopo l'esorcismo e la liberazione dai spiriti maligni che stanno attaccando a tutti noi ogni, ogni secondo che passa in continuazione. Eh? Adesso te porto a far vedere quella stanza e poi vado via perché con Andrea due mondà a fare... E abbiamo un altro impegno importante aziendale e deve andare a fare un altro colloquio per sponsorizzare un'ulteriore azienda per farla risparmiare e inquinare meno e quindi per portare il beneficio adesso ti faccio vedere un attimo qua che sta stanza che prima mi sa che non c'era un dato se può buca guarda eh! un po' Ora un po' una scrivania, un gruppo di continuità piccolo piccolo che tanto a te non serve più. Guarda un po' chi c'è? Chi c'è? Gesù. Padre, benedici la nostra famiglia, comunità di amore. Guarda un po'. Guarda qua oh, che macello, e ho ripreso prima chi? Su spaccio. Guarda i cd che c'è chi io. Oh. Giannone, Giannone, guarda quanti ce n'è. Porca miseria, le stampanti chi? Il termosifo computer contro computer, vedi? È rimasti chi computer? Non ci hanno fatto più niente perché questi è vecchi, non, non ci fai più niente, non combini niente. I deplianne qua? I deplianne, guarda un po' catalogo generale, oh! Una miseria, guarda! Guarda quando era, quando era nuova la fabbrica! Ma questo comunque è un capannone dei tantissimi capannoni che c'era una volta. Infatti, vedi? Fa vedere a figura il capannone che c'è a fianco. Porca miseria, guarda! è andato tutto allo spascio guarda ora i macchinari che c'era dentro che io però io mi auguro che o oh, si è trasferita all'estero che fatichene che mi auguro che non avessero proprio chioppato del tutto tutto al più si cappano chi è rimasti eh, non, eh, non usati e basta oppure ha chioppato del tutto chi lo sa? vado via! Ciao! Fuori sta pianta come ha fatto a nascere chi dentro qui? L'hanno efficata dentro? De proposito, guarda chi un po'? Ste piante che invece si alberi è nati proprio naturalmente dentro se fogne. Tanto c'è l'umidità, se stagna tutto lì e nasce le piante. Sono un'altra volta in due ero prima. Certo che mi sta tanto a me che 
anche là è tutto abbandonato eh. quell'altro K9 era tutto da sperimentarlo qui la sperimentazione è enorme solo che due mondavi a cui ci posso fare se no a stora veniva un colossa e mi sa dici madonna voglia sperimentare chi questo, questo gruppo industriale era enorme eh. porca miseria adesso scappa fuori da qua per il laterale oh termino qui eh termino qui Finito, tutto finito, pure oggi!